네, 이번에는 세 가지 도형이 들어간 타피스트리 작업을 해볼 건데요. 저희 도안을 활용할 거예요. 그래서 이 도안, 프린트된 도안을 프레임에 붙여놓고 사용할 거고요. 그 도안을 만약에 다시 출력을 원하시는 분들은 PDF 파일로 제가 올려드리는데 그 파일의 사이즈가 정확히 A4 용지 사이즈거든요. 근데 이 치수가 굉장히 중요하기 때문에 수업에 활용하시려면 그, 그 파일을 뽑으실 때 실제 크기에 체크를 하고 뽑으시면 정확하게 이제 제가 정한 사이즈대로 나올 거예요. 그점 참고해 주시고요. 마스킹 테이프를 마스킹 테이프로 여기 양옆에 붙여놓고 시작할게요. 이 위치는 나중에 또 옮기게 될 거기 때문에 살짝 붙여놓으시면 되고 이 종이가 이제 흐물흐물하지만 않게 평면이 되게 붙여주시면 돼요. 이제 경사를 첫 번째 시간과 같은 방법으로 걸어볼 건데요. 끝에 매듭 먼저 지어주시고 이제 어디에서 시작할 거냐면 이 네모난 겉에 테두리 이 부분 끝쪽이랑 가깝게 저 종이를 저처럼 붙이셨으면 제가 지금 왼쪽 여백이 약간 더 오른쪽보다 넓게 붙었는데요. 8mm, 왼쪽 이제 프레임이 8mm 정도 보이고 그 옆으로 종이가 붙었어요. 그렇게, 걸어, 그렇게 붙이셨으면 이맨 밑에 있는 못 여섯 번째 여기서 출발하면 되고요. 위에도 여섯 번째 아랫줄 못에 걸어서 5mm 간격으로 경사를 걸어줄게요. 이제 처음 첫 작품 만들 때 걸었던 방법과 같은 규칙이에요. 저번에도 말씀드렸던 것처럼 경사는 적당히 팽팽한 느낌으로 걸어주세요. 이렇게 걸면 이제 네모난 사이즈와 비슷하게 지금 실이 걸려 있고요. 24줄의 실이 걸린 거예요. 네. 경사를 잘라서 묶어 줄 건데 
이제 10cm 정도 여유 길이 남겨서 잘라주시고 여기에 묶어줄 건데요. 매듭 지으면서 약간 짧아지니까 이 아래줄에 걸릴 정도로 길이 남겨놓고 매듭을 지어서 이 못에 걸어주세요. 그리고 이제 종이 스틱을 끼워줄 거예요. 종이 스틱 두개 먼저 같이 잡으셔서 지금 종이가 흰색인데 경사실도 흰색이라 너무 가까이 붙어 있으니까 그 경사실이 잘안 보이는 것 같아서 잠깐 제거할게요. 종이 스틱 두 개를 오른쪽 경사 아래로 시작해서 한 줄씩 오르락 내리락 넣어주세요. 그리고 이 스틱 두 개를 벌려서 그 사이에 엇갈리게 또 끼워주세요. 세 개를 아래로 잘 눌러서 수평 맞춰주시고 이 종이를 다시 끼워 볼게요. 경사 뒤쪽으로 넣어서 이 아래 라인과 끝부분을 맞춰주시면서 이 옆선도 맞춰주시면 돼요. 이렇게 고정됐으면 이제 세워서 자, 작업 들어갈게요. 이제 작품 짜기에 앞서서 저희가 뒤에 있는 도안을 경사 위에다가 한번더 표시를 해서 작업하기 편하게 해볼 건데요. 이제 보시면 이큰 네모 안에 작은 네모와 세모, 동그라미 이렇게 있어요. 위에 있는 점선은 제가 수막 기법이라는 거할때 이제 위치 표시해 놓은 거고요. 지금 중요한 거는 사각형, 삼각형 동그라미거든요. 이제 이거를 정면에서 딱 보시고 종이가 약간 떠 있으면 위치가 또 약간 달라지기 때문에 종이를 뒤에서 이렇게 딱 붙여서 보시면 은 조금 더 쉬워요. 이렇게 한 상태에서 이 경사 위에 중요한 포인트들을 표시를 해놓고 시작할게요. 그래서 여기가 이제 사각형의 오른쪽 끝이 되는 거고요. 이게 사각형의 바닥 시작 부분이겠죠? 그리고 사각형의 끝부분. 사실 이 수평선은 저희가 위빙으로 짜게 되면은 특별한 기법을 주지 않았을 때 수평으로 나오기 때문에 이 라인 전체를 표시할 필요는 없어요. 그래서 저는 이 끝부분만 표시를 해놓을 거고 이제 삼각형 여기서도 삼각형의 바닥 시작 부분을 양 끝에 이렇게 표시를 해놓고 아래쪽 수평선은 다 연결하진 않을게요. 그리고 이제 이 경사 부분은 그 삼각형의 경사면을 표현하는 각도를 표시해 주는 건좀 중요한데 그래서 이렇게 
맨 위에 꼭지점 부분도 잘 표시해 주시고 이렇게 표시해 주시면 그냥 뒤에 스케치만 있을 때보다 조금 더 작업하기가 편해요. 원의 양끝 지점을 먼저 표시해 볼게요. 이 도안을 표시하는 게 약간 모눈 종이에 그림 그리는 거랑 비슷하다고 생각하시면 돼요. 5mm 간격에 모는 종이라고 생각하시고 그렇기 때문에 그 사이에 어쨌든 끊어지는 부분들이 생기지만 최대한 자연스럽게 이 스케치 라인대로 만나는 지점들을 표시해 주는 거예요. 이 정도로 표시를 해볼게요. 이게 수기로 한 작업이기 때문에 실의 위치나 이런 게 완벽하지 않을 수 있어서 사실 이원 자체는 대칭이기 때문에 양쪽에 표시한 위치가 대칭이 되는 게 맞거든요. 근데 내가 표시한 지점이 약간 틀릴 수도 있어요. 그렇기 그 점을 감안해서 저희가 이제 한쪽의 규칙을 짜면 그거에 맞춰서 나머지 마주 보는 지점들의 그런 규칙도 맞춰서 진행을 하긴 할 거예요. 그래서 이 표시한 점은 어쨌든 가이드라인이라고 생각하시면 돼요. 참고로 원의 위치 이렇게 표시한 거 제외하고 여백의 실이 왼쪽에는 일곱 개가 남는 게 맞고 오른쪽은 여섯 개가 남아요. 그래서 이렇게 표시하셨으면 이제 작업을 들어가 볼게요. 지금 제가 이 종이를 이렇게 딱 뒤에서 손으로 눌러주지 않으면 약간 뜨게 되거든요. 떠 있는 상태에서는 조금 더 제가 스케치 표시한 지점이랑 어, 도안의 그 거리 때문에 조금 위치가 달라 보일 수 있는 점은 참고해주세요. 